Bien, buenas tardes, señorías. Cuando se creó la Comisión de Discapacidad en el primer periodo de sesiones, ya por el primer semestre del año 2019, dijimos desde nuestro grupo parlamentario una frase que definía un término muy importante para el mundo de la discapacidad, que era el término inclusión, donde decíamos que la inclusión no es dejar entrar, sino que es dar la bienvenida. Y es que, señorías, difícilmente podemos dar la bienvenida y podemos conseguir la inclusión si el Parlamento de Andalucía, si aquí, en la sede de todas y todos los andaluces, no se habla de discapacidad como se merece. Y no me refiero a los partidos de la oposición, los cuales presentamos numerosas propuestas en esta materia, y aún menos en las propuestas que nos trasladan los diferentes colectivos a los cuales saludo desde aquí, desde la TRIL, sino me refiero al Consejo de Gobierno o a los partidos que lo sustentan, al Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Porque hay muchísimos ejemplos que muestran esto. Porque es que difícilmente podemos dar la bienvenida a la inclusión si la Comisión de Discapacidad, y lo vuelvo a decir una y otra vez, se celebra cada dos meses, donde no viene nadie del Gobierno desde el mes de noviembre, donde el consejero de Salud, de Fomento, de Educación, no aparecen en esta comisión desde antes de la pandemia. Y es que, señorías, difícilmente podemos dar la bienvenida a la inclusión cuando, por ejemplo, se abordó aquí, en sede parlamentaria, la ley de perros de asistencia, cuando sabíamos que existía un gran consenso con todos los agentes sociales y los partidos, cuando se abordó dos años después, cuando esta ley estuvo dos años durmiendo el sueño de los justos en el cajón del Consejo de Gobierno. Difícilmente podemos dar la bienvenida a la inclusión cuando no se cumple aquello que se aprueba aquí en el Parlamento de Andalucía relacionado con la discapacidad. Y hablo de la moción que presentó nuestro grupo parlamentario allá por el 24 de junio del pasado año, donde no se han cumplido con diferentes puntos como la elaboración de un calendario de pago a las entidades, el aumento del coste plaza que consideramos totalmente insuficiente, no se ha compensado el 100% de los gastos ocasionados por la COVID-19, no se ha reducido el tiempo de cobertura de las, plazas de, la, de las plazas vacantes, no se están llevando a cabo reuniones mensuales con los colectivos de discapacidad, tal y como se aprobó aquí en el Parlamento, no se ha reducido el tiempo de diagnóstico tanto de la discapacidad como de la dependencia, donde sigue siendo de 18 meses, no se está llevando a cabo formación en el CEP para el profesorado relacionado con la discapacidad, la figura de la asistencia personal no se están haciendo campañas de difusión y eso que en, en julio se le pasó un decreto a los colectivos de discapacidad para que hicieran aportaciones y en el mes de diciembre el Gobierno se nos dijo que estaba en estudio el decreto y a día de hoy no sabemos cómo está el decreto de asistencia personal. Tampoco se ha planteado una inserción laboral de las personas que tienen en su seno familiares con discapacidad. Y ahí ya, por no hablar de la falta de accesibilidad en cuanto a los medios de transporte, centros educativos y centros de salud. Y no me refiero a la barrera arquitectónica solamente, sino a la lectura fácil, a braille, a la accesibilidad a la y también a la información acústica y visual. Y es que, señoría, difícilmente podemos dar la bienvenida a la inclusión cuando este texto que se publica en el mes de septiembre viene al pleno seis meses después.